హయుదయ ఉదయ కాలమున ధ్యానములకు ప్రభు నిన్ను నన్ను ఆహ్వానించిన ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి హృదయపూర్వకంగా వందనములు ప్రైస్ లాడ్ ఈ ఉదయ కాలం కూడా నిజంగా నాలుగు ఆత్మ నాలుగు ప్రాణము నాలుగు ఆ యొక్క ఆ లోపల ఉన్నటువంటి అంతరంగము నిజంగా దేవుని స్థుతించాలని తెల్లవారుజామున ఎలా ఎప్పుడు అవుతుందని ఎంతగానో ఆశ కలిగి ఉంది భక్తుల వలె పిల్లరా భక్తుల యొక్క జీవితాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మన జీవితం మార్చబడతా ఉంటుంది ఒక వెలుగు పడినప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి మొక్కములో కాంతి బయటికి వస్తుంది పిల్లరా అలాగే దేవుని వాక్యం నూట పంతొమ్మిది నూట వచ్చిన ప్రకారంగా నీ వాక్యం వెల్లడగుతూనే నాకు వెలుగు కలుగును అవి తెలివి లేని వారికి తెలివినిచ్చును తెలివి లేని నాకు ఆయన తెలివినిస్తూ ఉన్నాడు పిల్లరా ఈ ఉదయ కాలమున ఈ యొక్క ఈస్టర్ సండే లో దాగి ఉన్నటువంటి అనేకమైన గూఢమైన సంగతులను తెలియజేయడానికి దేవుడు ఈ ఉదయ కాలమున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో కూర్చొని పెట్టాడు అంతేకాదు ఆ రహస్యమైనటువంటివి దాచమైనటువంటి మర్మాలను ఈస్టర్ సండే ఉదయ కాలంలో జరిగిన సంఘటనల గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పమని ప్రోత్సహిస్తున్న మాటలు మగ్దలేని మరే గురించి మాట్లాడుతున్న మాటలు పిల్లరా ఈరోజు నూట నాలుగో దావిత కీర్తన చదువుకొనిసి మగ్దలేని మరే గురించి కొన్ని విషయాలు ధ్యానం చేసుకుందాం ఇక రాయబడుతున్న మాట ముప్పై మూడు వచ్చిన నూట నాలుగు కీర్తన ముప్పై మూడు వచ్చినలో నేను చదువుతున్నాను పిల్లరా నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవాను కీర్తించదను నేనున్నంత కాలము నా దేవుణ్ణి కీర్తించదను తన జీవితంలో ఏడు దయ్యములను పోగొట్టుకుంటుంటే ఆ స్త్రీ తన జీవితము అంత కూడా దేవుణ్ణి కీర్తించడము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండడము ఆమె నేర్చుకుంటూ వచ్చింది అందుకనే మగ్దలేని మరియకు యేసు ప్రభువారు తన జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు నిజంగా తనను తాను దేవుడు ఒక మనిషి దగ్గరికి ప్రత్యక్షపరచుకోవడం అనేది నిజంగా లేచిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి మగ్దలేని మరికే ఆ ధన్యత దొరికింది ప్రపంచమంతటా కూడా ఈస్టర్ సండే నాడు ఆమె పేరు చెప్పుకోకుండా వర్తమానము ముగియదు ఎందుకనగా ఆమె జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పణ చేసుకుంది ఎప్పుడైతే తన జీవితంలో ఏడు దయ్యములను ఎప్పుడైతే తాను పోగొట్టుకుంటుందో యేసు ద్వారా మేలు పొందిందో పిల్లరా తన జీవితము అంత కూడా ప్రభువును కీర్తించడము నేనున్నంత కాలము ఎక్కడ ఆమె తొలగలేదు పిల్లరా ఆది అంతముగా ఆమె జీవితంలో కార్య ఆరంభం నుంచి అంతము అద్భుతంగా ఉంది ఆమె అంతము అందుకనే దేవుడు ఆమె భక్తికి మెచ్చి తనను తాను ఆయనకు ఆ స్త్రీకి ప్రత్యక్షపరచుకున్నటువంటి దేవుడిగా మొట్టమొదటిసారిగా యేసు ప్రభువారు ఆమెకు ప్రత్యక్షపరచుకోవడానికి మూల ఉద్దేశాలు కారణం ఆమె జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పణ చేసుకుంది ఇక మీదట వెనక అడుగు వెనక అంజి వేయలేదు తన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చెప్పిన మాటలు కూడా తాను వినకుండా దేవునితోనే దేవుని ప్రజలతో నిన్న చూసాము ఏడు విషయాలు తన జీవితంలో తాను వదులుకున్న తర్వాత దేవునితోనే కలిసి ఉంది పిల్లరా తన అది మంచి ఆస్తి పర్రాలు పిల్లరా దేవుని సువార్తలో ఆయన సేవకులతో శిష్యులతో పాటి స్త్రీలతో పాటి గుంపులో ఉంటూ వచ్చింది భక్తి గల వారితో ఉంటూ వచ్చింది పిల్లరా అందుకే తన జీవితాన్ని ముగింపు అద్భుతంగా ఉంది ప్రభు ప్రత్యక్ష ప్రభువే ఆమె దగ్గరికి వచ్చేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది అంతేకాకుండా తన దూతను పరలోకము నుంచి ఆ స్త్రీ దగ్గరికి పంపించేట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎత ధన్యత కారణము ఆ నూట నాలుగు ముప్పై మూడు వచ్చిన ఆమె జీవితాన్ని అంకితం చేసుకుంది ఈరోజు కూడా నీవు కూడా అలా ఉంటావా దయ్యాలు పోగొట్టుకున్న నీవు నేను కూడా మళ్ళీ దయాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతామా దయాలాగా ఈ లోకంలో అనేకులు మనల్ని లోకరీతిగా నడిపించిన వారి దగ్గరికి మళ్ళీ మనం వెళ్తామా వారితో స్నేహం కలిగి ఉంటామా పిల్లల నా జీవితంలో ఇక మీదట ఎన్నడూ కూడా వెళ్ళద్దని ప్రభు సెలవిచ్చాడు కొన్ని ఏరియాలు ఏరియాలు లాక్డౌన్ ఎలాగైతేనా డైంజర్ జోన్గా ఎలాగైతే ప్రకటించి వెళ్ళొద్దని గవర్నమెంట్ వారు ఇప్పుడు పెట్టారో నిజం పిల్లర ఇది సత్యం మగ్దలేని మరే జీవితంలో జరిగింది ఇక మీదట ఎప్పుడు కూడా ఆ సహవాసం కానీ ఆ ఏరియాలు కానీ ఆమె వెళ్ళినట్టుగా బైబిల్లో లేదు ఎప్పుడు కూడా దేవునితో ఆయన శిష్యులతో స్త్రీలతో గుంపులో సువార్తలో దేవుని యొక్క పరిచయంలో తన ఆస్తిని ఇచ్చుకుంటూ ఆమె ముగించిందేవో కానీ ఎక్కడ కూడా తన సాక్ష్యాన్ని పోగొట్టుకోలేదు తన జీవితంలో మళ్ళీ తిరిగి ఆ ఏడు దయ్యములను కలిగి ఉంటుంది వారి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఆమె దేవుడు చెప్పిన ప్రకారంగా ఎవడైనా కూడా తన దేహమును శుద్ధి ఆయన చేసిన తర్వాత అది ఖాళీగా ఉంచుకుంటే మరి అది వెళ్ళి ఏడు దయ్యములను తీసుకొచ్చి మొదటి స్థితి కంటే కడప స్థితి చెడ్డదగును అని రాయబడుతోంది వాక్యంలో కానీ ఈ స్త్రీ తన హృదయంలో పిల్లరా ఖాళీగా ఉంచుకోకుండా ఇవన్నీ సుగుణాలన్నింటి కూడా తన హృదయంలో ఆమె విడుచుకుంటూ వచ్చింది ఆమె వెంబడిస్తూనే ఉంది యేసును వెంబడిస్తుంది యేసు దగ్గరలో ఉంది యేసును చూస్తూ ఉంది పిల్లరా యేసు దగ్గర కూర్చున్న స్త్రీగా ఉంది అందుకనే దేవుడు యొక్క ఉదయ కాలమున ఈస్టర్ సండే యొక్క ఉదయ కాలం యొక్క మర్మాలను నా మగ్దలేని మరియ నా భక్తురాలు తాను నా దగ్గర ఎలా ఉందో ఆ విషయాలు తెలియ చెల్లియమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట అంతేకాదు పిల్లరా అక్కడ ముప్ ముప్పై నాలుగో వచ్చిన చదువుతగిన ఆయన గురించిన జ్ఞాధ్యానము ఆయనకు ఇంపుగా ఉండునుగాక ఇది మగ్దలేని మరి యొక్క జీవితంల
నువ్వు ఎవరి గురించి ధ్యానం చేసుకుంటావు ఉదయ కాలమే లేచి ఎవరిని చూడాలని ఆశ కలిగి ఉన్నావు ఎవరితో మాట్లాడాలని గు నువ్వు ధ్యా నువ్వు ధ్యానం కలిగి ఉన్నావు ఎవరి గురించి ఎక్కువగా నువ్వు వివరించుకోవాలని నువ్వు ధ్యానం కలిగి ఉన్నావు ఈరోజు మగ్దలేని మరియ ఆమె జీవితంలో ఏ సుప్రభు ఫ్రైడే చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పాతి పెట్టిన తర్వాత ఆయన గురించే ధ్యానము నా ప్రభు గురించే ధ్యానం శనివారం అయిపోయింది ఇంకా ఆదివారం వస్తూ ఉంది ప్రభు యొక్క మాటలు ఆమెకు గుర్తు వస్తూ ఉన్నాయి ప్రభు నువ్వు చూడాలని ఆశ కలిగి ఉంది ఆమె ప్రేమించిన స్త్రీ పిల్లరా నిజంగా ఆయన గురించిన నా ధ్యానము నా ప్రభు ఎలా ఉన్నాడో అది ఆమెలో ఉన్నటువంటి అతి సుగుణము మంచి గుణము ఈరోజు కూడా నా ప్రభువుని గురించిన ధ్యానము పిల్లరా ఈరోజు నీవు నేను కూడా ఉదయ కాలం అనే భక్తులు అనేక మంది భక్తులు ఇదిగో నేను ఆయన వాక్యమును ధ్యానించుచున్నాను నిజము ధ్యానించి వాడు ధన్యుడిని కీర్తన ఒకటి రెండులో రాయబడతా ఉంది యహోశ్వాత కూడా అదే చెప్పాడు ఇదో యహోశ్వా కుడిబి కానీ ఎరమకు కానీ నువ్వు తిరుక్కుని ఉండాలడిగిన నా ధర్మశాస్త్రమును ధ్యానించాల అప్పుడే నువ్వు నీ మార్గంలో నువ్వు చక్క పెట్టుకుంటావు అప్పుడే నీ మార్గంలో నువ్వు వర్దిల్లుతావు అప్పుడే నా ఆశీర్వాదాలు నీకు వస్తాయి ఈ ప్రపంచము అంత ఎదురైనా కూడా ఏసు ఉంటే చాలు పిల్లరా ఏసు మన పక్షమున ఆయన యుద్ధం చేసి గెలిపించే దేవుడు మొత్తము ఐగుప్తు మొత్తము రథములన్నీ కూడా సైన్యం వచ్చింది పిల్లరా గుర్తుపెట్టుకో దేవుడు అక్కడ తోడుకున్నాడు మోసేతో మోసే నిలబడు అని చెప్పినప్పుడు మోసే నిలబడ్డాడు పిల్లరా మొత్తం ఫర సైన్యం అంతా కూడా సముద్రంలో కలిసిపోయింది ఇది సత్యం ఇది నిజం నా జీవితంలో మగ్దలేని మరియ జీవితంలో కూడా అక్కడ సైనికులు అందరూ కూడా ఎవ్వరు ఏమి చేయలేకపోయారు ఉదయకాలం ఆయన తెగువ ప్రభు కోసం ప్రేమించిన మాట ఆయన గురించిన ధ్యానమే అక్కడ ఆ పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వీళ్ళేం చేస్తారో బట్టులు ఏది పట్టించుకోలేదు పిల్లరా ఆయన గురించిన ధ్యానం చూడండి ఆయనకు ఆయనకు ఇంపుగా ఉండునుగాక అది ఆమె చూసుకున్నది ఇది ప్రభుకు నచ్చిందా లేదా నేను వెళ్తున్న మార్గము ప్రభుకు నచ్చిందా లేదా మగ్దలేని మరియు ఎప్పుడు కూడా ఆయనకు ఇంపుగా ఉండాలి అందుకనే అపోసైన పౌలు గలతి ఒకటి పదిలు రాయబడిన మాట నువ్వు గమనించడం ఎదిగిన నేను మనుషులను సంతోష పెట్ట కోరుచున్నానా నేను ఎప్పటికీ నేను ఆయన దాసుడు కాకపోదును ఇదిగో నేను దేవుణ్ణి అన్ని విషయంలో సంతోషపరచున్నాను మనం కూడా చాలాసార్లు మనుషులను సంతోష పెట్టాలని వాళ్ళకు ఇంపుగా ఉండాలని చెప్పేసి రకరకాలుగా వేషాలు వేసుకుంటా ఉంటాం రకరకాల చోట్లకు మనం వెళ్తూ ఉంటాం వాళ్ళ గురించి వెళ్తుంటాం వాళ్ళకి ఇంపుగా ఉండడానికి వెళ్తూ ఉంటాం లోకానికి ఇంపుగా ఉండడానికి వెళ్తుంటాం కానీ మగ్దలేని మరియ గురించి చెప్తున్నాం నా మగ్దలేని మరియ నాకు ఇంపుగా ఉండడానికి గురించి ఆమె ఆలోచన కలిగిన స్త్రీ దేవునికి స్తోత్రం అందుకనే ఆ తెల్లవారు జామున దేవునికి ఇంపుగా ఉండడానికి ఆమె బయలుదేరి సుగంధ ద్రవ్యాలను అన్నిటి పట్టుకొచ్చింది ఆమె కొనుక్కుంది పిల్లరా బా ఎంత అద్భుతమైన ప్రభు కోసం ఖర్చు పెడతా ఉంది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈరోజు నిజంగా ఇంపుగా నీ ఈ యొక్క అర్పణ శ్వాసనగా ఉండడానికి ఈరోజు అందుకని అపోస్తులు వారు చెర చెర ఆస్తులను అమ్ముకున్నారు ఇంపుగా ప్రభుకి ఇంపుగా వారు ఉంటూ వచ్చారు పిల్లరా అంతేకాదు అక్కడ రాబడుతున్నమాట నేను యహోవా ఎందు సంతోషించేదను పిల్లరా ఉదయ కాలమునే మగ్ధ లేని మర్య నేను ఆయన సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను నాకు సంతోషము ఆయనను చూస్తేనే నాకు ఉంటుంది ఆ యొక్క శవానికి లేకపోతే సమాధికి నేను ఈ యొక్క సుగంధ ద్రవ్య నేను పూస్తాను విలువైనటువంటివి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను ఆయనలోనే నాకు సంతోషం ఉంది నిజంగా నిజంగా మగ్దలేని మరే గురించి ధ్యానం చేసుకుంటే లాక్డౌన్ సమయంలో పిల్లరా నిజంగా అలాంటి సమయంలో ఈరోజు కూడా కరోనా వైరస్ ద్వారా ఈ లాక్డౌన్ జరుగుతూ ఉంది నిజంగా ప్రభువును సంతోష పెట్టడానికి ఆమె బయలుదేరుతూ ఉంది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈ ఉదయ కాలం కూడా దేవుడు నీతో నాతో సెలవిస్తున్నమాట ప్రభు దగ్గరికి ఈ నాలుగు సువార్తలు లోలో ఉన్నటువంటి ఆమె ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది వీళ్ళ ప్రభుకు ఇంపుగా ఉండడానికి అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపడడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి మగ్ధలేని మరియ ఒక్కసారి ఆలోచన చెప్పారు ఒక స్త్రీ ఒక హిబ్రు స్త్రీ ఆ సమయంలో తెల్లవారు జామున రావడం అంటిగిన మామూలు మాట కాదు ఈరోజు బయటికి వెళితే పోలీసు వాళ్ళు బండి సీజ్ చేస్తున్నారు అలాంటి సమయంలో ఏమైనా చిత్రవత చేస్తారు కానీ కొంతమందిని కూడా కట్టుకుంటుంది అద్భుతమైనటువంటి మరి సత్యాలు ఈ నాలుగు సువార్తలలో ఆమె గురించి రాయబడతా ఉంది పిల్లరా కొన్ని కొన్ని విషయాలను ప్రతిరోజు ఉదయ కాలము ఇది ఎవరి గురించో కాదు నా గురించి దేవుడు చెప్తున్న మాట నీవు నా మగ్దలేని మరే గురించి నువ్వు తెలుసుకుంటే నన్ను నేను మగ్దలేని మరకు ప్రత్యక్షపరచుకున్నాను నేను సజీవుడునని ఎవరో చెప్పడం కాదు నా దూతను పరలోకంలో ముందుగా పంపాను కానీ నా మగ్దలేని మరియతో నేను మాట్లాడుకోకుండా ఉండలేను మోసే గురించి రాయబడుతూ ఉంది ఇదిగో మీరేమనుకుంటున్నారు సంఖ్యాకాండంలో రాయబడుతున్న మాట నా మోసే గురించి మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అతడు ప్రవక్తలలో మామూలు ప్రవక్త లాంటి వాడు కాదు నా మోసే నా మోసే నాతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడేవాడు మిగతా వారి మాది కాదు దర్శనంలో నేను మాట్లాడేవాడిని కానీ మోసేతో ముఖాముఖిగా నేను మాట్లాడతాను కారణం ఏటో తెలుసా నా మోసే ఈ భూమి మీద ఉన్న వారు
అందరిలో అందరికంటే సాత్వికుడు అన్ని కలిగి అన్ని వదులుకొనేసి నా కోసము క్రీస్తు నిమిత్తము నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని వచ్చిన నామోషే అతను ఇలాంటి వాడు సాత్వికుడు ఈ భూమి మీద లేడు ఎంత అద్భుతమైన సాక్ష్యం ఈరోజు కూడా మగ్దలేని మరియా లాంటి స్త్రీ ఉదయ కాలమున వచ్చిన స్త్రీలలో ఆమె లాంటి వారు ఎవరు లేరు ఆమె యొక్క తెగింపు ఆమె యొక్క దేవుని పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ అనురాగాలు వివరించరానివి వర్ణించరానేది క్రియల్లో మాటల్లో కాదు ప్రియులరా మగ్దలేని మరియా క్రియలలో తన ప్రేమను క్రియలలో తన విశ్వాసాన్ని క్రియలలో తన భక్తిని చాటి చెప్పినటువంటి ఉదయకాలపు మగ్దలేని మరియ అందుకని మార్నింగ్ స్టార్ అని ఆమె రాసుకున్నాను పిల్లరా నిజంగా మగ్దలేని మరియ నిజంగా ఉదయకాలములో ఆమె ఒక నాయకురాలుగా నిజంగా నిలబడింది సమకూర్చుకుంది అందరిని సమకూర్చుకుంది దేవునికి మహిమ కలు నువ్వు కూడా ఉదయకాలమున నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కొంతమందిని నువ్వు సమకూర్చుకునే వ్యక్తిగా ఈ ఉదయకాలంగా ఈస్టర్ సండే దినమున ఉదయకాలం యొక్క మర్మము అదే పిల్లరా దేవుడిని నువ్వు దీవించను గాక నా జీవితంలో ఉదయకాలమున నేను కూడా గ్యాదర్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను ప్రభువును కూడా ధ్యానం చేయడం మొదలుపెట్టాను పది సంవత్సరాలు అవుతుంది పిల్లరా ఇది కొనసాగుతూనే ఉంది కొనసాగుతూ ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఎంతో ఇంపుగా ఉంది ఉదయకాలమే లేచి ఆయన సన్నిధిలో ధూపం వేయడం నిజంగా ఎంత ఆనందము పిల్లరా నిజంగా దేవుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి అడ్డు బండ అలా నాడు సమాధికి అడ్డుగా ఉంది ఏసు వచ్చాడు పిల్లరా ఏసు రాక మునుపు దూత వచ్చాడు దూత రాక వాళ్ళు రాక మునిపే అక్కడ చూస్తగిన ఆ రాయి దొర్లించబడింది దేవునికి మహిమ హల్లి లూయా పిల్లరా రాయి దొర్లించబడినది చూడు సమాధి ఖాళీ సమాధి రాయి దొర్లించబడినది పాటలు పాడుతూ ఉంటే నిజంగా నాకు లోపల హృదయంలో ఎవరి కొరకు దొర్లించబడినది అందుకని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆశగా మగ్దలేని మరియ కొరకు ఇదిగో నా కొరకు తెల్లవారు జాముననే సుగంధ ద్రవ్యములు పట్టుకుని కొంతమంది స్త్రీలను ప్రభావితము చేసుకుని సిద్ధపరచుకొని నా కొరకు కేవలము నన్ను చూడ్డానికి కొరకు నాకు సేవ చేయడానికి కొరకు వస్తున్నటువంటి మగ్దలేని మరియ కొరకు రాయి దొర్లించబడి ఉన్నది ఆమెన్ ఆమెన్ పిల్లరా నిజంగా ఎవరి కోసము మగ్దలేని మరియ కోసం అని పరిశుద్ధామత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు నిజంగా ఈరోజు నీవు కూడా ఆశ కలిగి దేవుని సన్నిధికి వస్తే అడ్డు పంటగా ఉన్నట్టు ఏదైనా సరే నా దేవుడు యేసు ప్రభావాన్ని చెప్తున్నాడు దైనంగా నా దేవుడు నాకు సహాయం చేయనుగాక నా దేవుడు యేసు ప్రభువారు నీకు సహాయం చేయనుగాక ఎప్పుడో తెలుసా నీవు ఆశగా బయలుదేరాలి మగ్దలేని మరి యొక్క గుణలక్షణాలు నీలో కూడా ఉండాలి నీ భక్తి బయటికి కనపడాలి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎక్కడ కూర్చుంటున్నావు ఏం తీసుకుంటున్నావు ఈరోజు సెల్ఫీ ఎక్కడ చూసినా కూడా నీ సెల్ఫీలో నీ స్టేటస్లో ఎవరున్నారు ఏసు కనపడుతున్నాడా ప్రతి దాంట్లో మగ్దలేని మరి అడుగడుగున ఏసు కనపడుతూ ఉన్నాడు ఈరోజు లోకము లోకాన్ని నుంచి సెలవు వేసుకుని ఆమె లోకాన్ని వదులుకొని ఏడు దయ్యములు వదులుకొనంటే లోకాన్ని వదులుకొని ఏసును వెంబడించింది ఈరోజు లోకంలో కలిసిపోతూ ఈరోజు సెల్లులతో పిల్లరా సెల్లులో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నారు సెల్లులో ఉన్న వాటిని అందరికీ ప్రొఫైల్స్ పంపిస్తూ ఫోటోలు తీసుకుంటూ వారి యొక్క అందాలను పంపించుకుంటూ లోకందాలు అనే దేవుడు సృజించాడు ఈ లోకాన్ని అంతటి కూడా భూమి ఆకాశం నాది కొండలు కొండలపై ఉన్నటువంటి వృక్షాలు జంతువులు అన్ని వృ ఫలాలు అన్ని పిల్లరా పువ్వులు అన్నీ ఆయనవే 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 అన్నీ ఆయన శృతిస్తూ ఉన్నాయి నీవు వాటిని శృతిస్తున్నావా వాటిని ధ్యానిస్తున్నావా వాటిని తయారు చేసినటువంటి దేవుని శృతిస్తున్నావా సండే స్కూల్ పాటలు పాడుతుంటారు పిల్లరా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక పువ్వులు ఎవరు చేసి తెరి అని చెప్పేసి పరలోకపు దేవుడు అని పాటలు పాడు చుక్కలు చూసినప్పుడు చుక్కలను ఎవరు చేశారు పరలోకపు దేవుడు ఈ కొండలను ఎవరు చేశాడు దేవుడే చేశాడు యేసు ప్రభువారు ఆమె ధ్యానం అంతా కూడా దేవుడే ఈ ఉదయ కాలమున నా యేసు మగ్దలేని యేసు ప్రభువారు నీకు నాకు సహాయం చేయనట్లుగా నువ్వు ఈరోజు ఉదయ కాలమున దేవుని సన్నిధిలో ఆయనను ధ్యానం చేసుకుంటూ ఆయన దగ్గరికి ఈ కష్ట సమయంలో వెళ్ళింది పిల్లరా చాలా శ్రమ దినాలలో వెళ్ళింది చాలా టైట్గా ఉంది మొత్తం కర్ఫీ వాతావరణం అంతా కూడా ఆ దేశంలో ఎరుషలేం అంతా కూడా పిండర్ ఆఫ్ సైలెన్స్గా ఉంది ఎవరి ఇళ్ళలో క్రైస్తవులు అయితే బయటికి రాలేని పరిస్థితి శిష్యులందరూ భయ ఆందోళనతో ఉన్నారు కానీ యేసు కొరకు మగ్దలేని మరియ నిజంగా ఆమె జయోచ్చురాలు ఆమె విజయోచ్చురాలుగా ముందుగానే ఆమె తన జీవితం ద్వారా 
దేవునికి చూపెడతావు అది క్రియలలో తన భక్తిని చాటుకుంది ఈరోజు ఈ ఉదయకాలమున మరి ఈస్టర్ సండే మర్మాలను సత్యాలను దేవుడు నీకు తెలియజేస్తున్నాడు నీవు కూడా ఉదయకాలమే లేచి చూసుకో నీ యొక్క ధ్యానం ఆయనకి ఇంపుగా ఉందా లోకానికి ఇంపుగా ఉందా ఈరోజు నా జీవితంలో దేవునికి ఇంపుగా ఉండేటట్టుగా దేవుని సంతోషపడేటట్టుగా ఆయన సన్నిధిలో నేను కూడా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాను దేవుడు తప్పనిసరిగా ఆయన ప్రత్యక్షత నాకు కలుగునుగాక దేవుడే వచ్చి చెప్పిన మాట పదవ వచనంలో ప్రియులరా మత్తయ్య రాసిన స్వార్త ఇరవై ఎనిమిది పదవచనంలో ఏసు వచ్చి కనపడి భయపడకు అని చెప్పాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు ఏసు వచ్చి చెప్తున్న మాట భయపడద్దు అంటే ఇంకే ముందు పిల్లలా బయట వెళ్తున్నప్పుడు పోలీసు పట్టుకున్నప్పుడు ఐఎస్పీ భయపడద్దు వెళ్ళు అంటే ఎంత ధైర్యం అసలు ఇంకెవరికన్నా భయపడతాం మనము హాస్పిటల్లో డాక్టర్ భయపడద్దు జబ్బు ఏం కాదని ఇప్పుడు ఇంకా మనకు భయం ఉంటుందా భయం ఉండదు పిల్లరా గుర్తుంచుకో ఈరోజు ఏసు చెప్తున్న మాట ఏసు ప్రత్యక్షపరచుకొని ఆయన ఖాళీగా లేడు నీకు అభయమిస్తున్నాడు డోంట్ ఫియర్ దేని గురించి కూడా చింతపడద్దు ప్రభుకు విజ్ఞాపన చేయి కృతజ్ఞతతో దేవుడిని సమస్య తీర్చునుగాక దేవుడు సంతోషంతో దేవుడు మగ్ధలేని మరి యొక్క ఆశను అడిగిన దానికంటే ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా చేసే దేవుడు కనుక ఆమె ఆశించిన దానికంటే దేవుడు అద్భుత రీతిగా తనను తాను మొట్టమొదటిగా ప్రభు ఆమెకు ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు దేవుడిని కూడా ప్రత్యక్షపరచుకొని రాబ దినాల్లో దీవించను గాక ఆమెన్ మార్నింగ్ కూడా వచ్చే మార్నింగ్ రేపు మనం అందరం కలుసుకుందాం దేవుని ధ్యానం చేసుకొని వాక్య సందర్శనం ఉన్నాం దేవుడు దీవించను గాక ప్రేమ గల ప్రభా ఈ వాక్యాన్ని నీరు గట్టి ఫలింపచేయమని ఏసు నాములు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ లాడ్ అందరు కూడా వందనాలు నా కోసం దయచేసి ప్రార్థన చేయండి ఇంకా ఉదయకాలం నా ప్రభుతో ఇంకా ఎక్కువ సమయం గడిపి దేవుని యొక్క మర్మాలను సత్యాలను ప్రత్యక్షతలను పొంది మీ అందరికీ తెలియచేసి మనం అందరం దేవుని రాజ్యంలో ఒకరోజున మధ్యాకాశంలో ఆయనను భూరధ్వని వచ్చిన తర్వాత మనమందరం కూడా సిగ్గులేని ముఖముతో ముసుగులేని ముఖముతో ఆయనను ఎదుర్కోవడానికి ధైర్యంగా మగ్ధలేని వారి మరే వలె మనం ఎదుర్కొందుము గాక ఆ మెయిన్ ప్రైజ్ లాడ్